വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം നമുക്ക് നെപ്പോളിയൻ സർ ആക്ടർ നെപ്പോളിയനോട് പേഴ്സണലി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പുള്ളിയുടെ ദേവാസുരം രാവണ പ്രഭുവിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ട ഫാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ പടത്തിൽ പുള്ളിക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നത്തിങ് പേഴ്സണൽ നമ്മൾ ഈ പടത്തിലെ കളിയൊക്കെ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫർഗോഡ മലയാള മൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സെക്ഷലായ ചില മൂവീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്പൂപ്പൻ ഇപ്പോഴും പങ്കുബാബിൻ്റെ വീട്ടില്ല സോ അപ്പൂപ്പ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദേവ് ജിയുടെ സി ആർ സെവൻ്റെ റിയ സിക്ക ഷാങ്കി ആരുടെയും പടം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മാതിരി കണ്ട പട്ടിക്കാട്ടി എന്നൊക്കെ പടം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സിനിമയാണ് ദ വാറൻറ്റ് സ്റ്റാറിങ് അവർ വണ്ടേ ഉള്ളി റൊമാൻറ്റിക് ടൈഗർ ഡെപ്പോളിയൻ സർ ഒട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോറി സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലി ഗുണ്ടേനെ രണ്ട് ചിക്സ് ഇരുന്ന് തിരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ദേശീയ ആന്റി കയറി വരും ഓയിലി ഗുണ്ട ദേശീയ ആന്റിയുടെ പുറത്തോട്ട് ചാടും എന്തൊക്കെ വൃത്തിയാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ദേശീയ ആൻഡി ഊരിപ്പോകും നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് ടൈഗർ റൊമാൻറ്റിക് ടൈഗർ നമ്മുടെ ഓയിലി ഗുണ്ടനെ ചവിട്ടും പക്ഷെ ഓയിലി ഗുണ്ട അവിടെ കിടന്ന് നെപ്പോളിയൻ സർ ഓയിലിയെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷെ ഓയിലി വഴുതിപ്പോകും എന്നിട്ട് ഓയിലി അവിടെ കിടന്ന് ചിന്ത അപ്പൊ ഇന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സീക്വൻസിൽ വന്നു ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ സാറിന്റെ ഇൻട്രോ ചിരി ചൂപ്പാടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സാധനം കൂടി ഇറക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അന്വേഷണം പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം കേട്ടിട്ടില്ലേ മനുഷ്യന്റെ രൂപവും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മനസ്സുള്ള തമിഴ്നാട് കടലെ ഐ പി എസ് ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് മിസ്റ്റർ രവി രാമകൃഷ്ണൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ മനുഷ്യന്റെ രൂപവും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മനസ്സുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലായ്മ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിരിച്ച ആകെ മൊത്തം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ രൂപവും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൊമാൻറ്റിക് ടൈഗർ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റം ഇന്ന് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോറി നമുക്ക് സിനിമയുടെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരാം സിനിമയുടെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമോർട്ടൽ സ്റ്റാർ ജയ്ക്കി അല്ലേ ഒരു സിനിമയിൽ മരിക്കാത്ത ഒരിക്കലും പ്രായമായത് ഇമോർട്ടൽ സ്റ്റാർ ജയ്ക്കി അല്ലേ ആ പുള്ളി ചത്തു പുള്ളിയുടെ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർ സൈറ്റ് ഓഫ് ക്രൈമിലെത്തും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കാണും കൊച്ചു കുട്ടിയെ കണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർ വേറെ എന്താ പേര് അപ്പൊ ഈ കേസില് ഈ ഇമോർട്ടൽ സ്റ്റാർ ജയ്ക്കി മരിച്ച കേസില് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് പുള്ളിയുടെ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയാണ് പുള്ളിക്കാരി അല്ല കൊന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സംശയം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ മീഡിയം പോലീസ് ഒക്കെ കുറേ ഹറാസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർ അവിടെ എത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി പുള്ളിക്കാരിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറയും വിവരമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യരും മനസ്സിലാവും അതൊരു റെറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യന് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൾക്കാർ ചുമ്മാ ഒരു ഫ്ലോയിലൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് ടൈഗർ പറയും എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി നിരപരാധിയാണെന്ന് ഉറപ്പായാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ തയ്യാറായി വരും പെണ്ണിനെ പറ്റി പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയണം ഈ പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടൻ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോ മനു വർമ്മയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള കോഴ്സൊക്കെ തന്നെ ഇത്
ഇനി ഇവിടെ നിലത്ത് നിന്നേറ്റാ മതി സിനിമയുടെ പകുതിയാവുമ്പോ വേറെ ഏതോ റാൻഡം ഡൂഡോ കുറച്ച് കാക്കു കുപ്പായക്കാരുടെ കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ബന്ധം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ വഷളം പാണ്ഡിയും ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാറും ഈ പെണ്ണ് പ്രണയത്തിലാവും ആൻഡ് ദേ ഫോൾ ഇൻ ലവ് ഇൻ ദിസ് അമേസിംഗ് സീൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഭയങ്കര ഷോർട്ട് സീൻ ആണ് ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്സ് ദം ത്രീ വേർഡ്സ് ടു ഫോൾ ഇൻ ലവ് ആ ത്രീ വേർഡ്സ് ആണ് ഹലോ 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 പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരാം സോങ്സ് ഫസ്റ്റ് സോങ് ആണ് ഉല്ലാസ പൂങ്കാറ്റിൽ ഊരുവിലക്കിയ മാന്തോപ്പിൽ Now I must warn you, this is a very sexual song. First, we have a computer in the middle of the computer. Then, we have a wire in the middle of the computer. Then, we have a wire in the middle of the computer. Then, we have a wire in the middle of the computer. Then, we have a wire in the middle of the computer. Then, we have a wire in the middle of the computer. ആ വഴി അങ്ങ് പോയോ നന്നായി മേലെ തിരിച്ചു വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ കരിയറിലെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് പാട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗണാണ് എന്ത് ചെയ്താലും അനങ്ങൂല സ്ലീപ്പായി പോയോ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ലീപ്പായി പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ് ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആശാന്റെ കുറച്ച് റൊമാന്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ Now presenting to you my personal favorite dance step. Manjala moodiya magara paadam manasu tulumbiya vellari odam manate maalaadhani Kunjala kudarum kaayalti Paattu thuru avattu nammada ashanda nota engotta anam ningalku doubt undengi adhi veri clear idu vannu Yen marangille idu oru bayara sexual cinema ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ
ഡിസ്പാരിറ്റിയുണ്ട് <laughs> ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാനൊരു ബംഗാളി ഫിലിമിൽ ദേവജ്യോതി റേയുടെ വർക്ക് കാണാനിടായത് ആൻഡ് ആ സീനിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്തു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വർക്കും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ റിയലി ഫീൽ ദിസ് വർക്ക് ഇസ് ജെങ്ങ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയാണ് സി അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പിയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളും റിനോണുമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദേവജ്യോതി റേയുടെ വർക്ക്സിലെല്ലാം ഒരു സ്യൂഡോ റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് അപ്പോൾ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഷേപ്പ്സും ഓഫ് ബീറ്റ് കളേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബെസ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ വിമനെ എങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും ആർട്ടിൽ വിമനെ കൂടുതൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിയുടെ ലെൻസി കൂടെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദേവജ്യോതി റേയുടെ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡും എംപവറിങ്ങുമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഒരിക്കലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ അല്ല ഭയങ്കര ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഡെഡ്ലി അലയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൽ സ്റ്റാർ ജെ കെ ഭരിച്ചായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലെ കേസ് ഇമോർട്ടൽ സ്റ്റാർ ജയക്കിനെ പോലെ നാല് പേര് ചേർന്നാണ് ഈ നാല് പേരെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ്ലി അലയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നാല് പേർക്ക് നെപ്പോളിയനെയും തട്ടണം കാരണം നെപ്പോളിയൻ ആണ് ഇമോർട്ടൽ ജയക്കയുടെ മേർഡറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നെപ്പോളിയനെ വരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ജയിലിൽ പോകും അതിനു മുമ്പ് ഇവർക്ക് നെപ്പോളിനെ തട്ടണം ഡെഡ്ലി അലയൻസിലെ ആദ്യത്തെ മെമ്പറാണ് രാജൻ പി ദേ പുള്ളി ഒരു ഫ്രോഡ് സന്യാസി എന്താണ് സന്തോഷം കുഞ്ഞേ നവജീവനിലേക്ക് സ്വാഗതം നവജീവൻ നാടിനും വീടിനും താങ്ങൻ തണലുമാകേണ്ട യുവത്വങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്കും ഭ്രാന്തമായ ഉന്മാദത്തിലേക്കും നല്ല അസൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നാടിനും വീടിനും താങ്ങൻ തണലുമാകേണ്ട യുവത്വങ്ങളെ ഡെഡ്ലി അലയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഒരു ഷബി തിലക് കിടന്ന ഒരു പറപ്പാണ്ടിയെ കൊട്ടും കുറവായിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ചിലക്കൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ണി പിടിക്കാണ്ടായി ഷബി തിലകിന്റെ കാര്യം കോമഡി കാരണം ഷബി തിലകിന് ഡബ് ചെയ്തു ഓബിയസ്ലി ഷബി തിലകര പക്ഷെ നെപ്പോളിയൻ ഡബ് ചെയ്തു ഷബി തിലകര അപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ ഷബി തിലകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഷബി തിലക് ഷബി തിലകരോട് സംസാരിക്കുന്നു അതെ ഈ കക്ഷി കാണാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ മാത്രം ഉണ്ട് സാർ നൈസ് റെഡ്ലി അലയൻസിലെ ഭൂതാപത്ത് ആളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നന്മ നിറയ്ക്ക് പേരുള്ള മനുഷ്യൻ ഗാന്ധിരാമൻ ഗാന്ധിരാമൻ ആണ് ദേവ്ജി ഈ സീസണിൽ ദേവ്ജിയുടെ എൻട്രി സോറി അപ്പൂപ്പ പൂപ്പൻ എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുക ദേവജിയുടെ പടം ഒന്നും റിവ്യൂ അല്ലെന്ന് പക്ഷെ കൈസ് ട്രസ് ബി ഗൈത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ഏത് പടം എടുത്താലും അതിൽ ദേവജി ഒഴിയാ ബാധയായി എന്നെ പിന്തുടരുന്നു ഇനി ഡെഡ്ലി അലയൻസിൽ നാലാമത് ഒരു മെമ്പറും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ജഗദീഷ് അവന്റെ നാശം കാണാൻ വേണ്ടി ഏത് ചെകുത്താനുമായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുകൂടും ജഗദീഷിന് നെപ്പോളിനോട് റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ വേറെ പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി പണ്ട് ഇവർ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന മാമന്മാരായിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് നെപ്പോളിയൻ വേറൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് ജഗദീഷിന് വേണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ജഗദീഷ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വളിച്ച പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയുക ജഗദീഷ് ജഗദീഷിന്റെ ഭ്രാന്ത് ആയപോലെ അഭിനയിക്കും എന്നിട്ട് നെപ്പോളിയനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്താശുപത്രി എന്നിട്ട് ജഗദീഷ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു റാൻഡം പെണ്ണു വരും ജഗദീഷ് ഈ പെണ്ണിനെ നെപ്പോളിയൻ എടുത്തോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ നെപ്പോളിയൻ
ആരെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വന്നോണ്ട് എന്തിനാ ബ്രാന്താശുപത്രി പോയി കുളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ജഗദീഷ് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടും നെപ്പോളിയന്റെ അന്നത്തെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അച്ഛന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതല്ല മൊത്തത്തിൽ എന്തൊരു വളിച്ച പണം അങ്ങനെ നെപ്പോളിയനും നെപ്പോളിയൻ്റെ അന്നത്തെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ റിലേഷൻ ബ്രേക്ക് ആവും അതിൻ്റെ ജഗദീഷ് നെപ്പോളിയൻ അന്നത്തെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഗദീഷ് നെപ്പോളിയൻ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെഡ്ലി അലൻസിനെ നെപ്പോളിയൻ എങ്ങനെ പിടിക്കും എന്നാണ് ബാക്കി സിനിമ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ക്യൂട്ട് നെയിംസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡെഡ്ലി അലൻസിൻ്റെ രണ്ട് ശിങ്കിടികളുണ്ട് അത് നെവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയ യൂളകൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അഭിനയിക്ക പോയിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയാൻ കൂടി ഇറങ്ങിയുള്ളൂ മറുമരുന്നിന് പറ്റിയ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ശിങ്കിടിയാണ് മരപ്പട്ടി ലോറൻസിന്റെ ടാഗ് ലൈനാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ ബൈ ഓക്കാം പോണു മരപ്പട്ടി ലോറൻസ് ഏനം വേറെ അപ്പൊ ഈ ഡെഡ്ലി അലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ഡപ്പന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മോർട്ടൽ ജേക്കിനെ കൊന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെഡ്ലി അലയൻസിലെ ജഗദീഷിനെ മാനസാന്തരം വരും അപ്പൊ ജഗദീഷിന് തോന്നി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ഭയങ്കര തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് ജഗദീഷ് സത്യം എല്ലാം പോയി നെപ്പോളിയൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇതറിഞ്ഞ ഡെഡ്ലി അലയൻസിലെ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സ് ജഗദീഷിനെ തട്ടാൻ തീരുമാനിക്കും എം പി ആവാനുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞോട്ടെ നേരെ ഒരുത്തരെ തട്ടാൻ വന്നു ഗുഡ് ജോ ചുമ്മാ അല്ല എല്ലാ പടത്തിലും തട്ടി പോകുന്ന എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തര് എനിവേസ് ജഗദീഷ് മരിക്കാറ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നെപ്പോളിയൻ പറന്നു വന്ന് എല്ലാവരും അടിച്ചിടും എന്നിട്ട് ദേവജിയെ ചേസ് ചെയ്യും ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഏതൊരു ദേവ്ജി ഫാനും അറിയായിരിക്കും ഹാഷ്ടാഗ് ദേവ്ജിക്കൊപ്പം എന്നിട്ട് ദേവ്ജിയുടെ കത്തി കരിഞ്ഞ ശരീരം എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമ അവിടെ തീരും ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ പപ്പൻ പയ്യാറ്റുകൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂവീസ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൂവീസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട് നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് എത്ര എഫേർട്ട് ഇടുന്നു അത്രയും തന്നെ എഫേർട്ട് അതിനും പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാം ലെറ്റ് മീ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് യൂട്യൂബിൽ പോയി മഞ്ഞല മൂടിയ സോങ് എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി താങ്ക് മീ ലേറ്റർ മഞ്ഞല മൂടിയ മകരപ്പാടം മനസ്സ് തുളുമ്പിയ വെള്ളരിയോടം മാനത്തെ മാലാഖനീ